Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning everybody. Xin chào mọi người buổi sáng. How many are on fire for the glory of God? Bao nhiêu người đang đầy lửa Chúa Giêsu? How many of you have been changed by this conference? Các bao nhiêu đã được biến đổi bởi cái đại hội này? Come on, wave your hands. Chúng ta giơ tay lên. But look at your left and look at the person on your right and tell them the best is yet to come. Hãy nói với người bên trái bên phải mình là cái điều tốt nhất vẫn chưa tới. Tell them the best is yet to come. Điều tốt nhất vẫn chưa tới. I believe with all my heart that tonight is going to be a special closing session. Tôi tin với tất cả tâm lòng của tôi rằng buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối kết thúc hay rất là đặc biệt. Amen. You're Amen. leaving this place not the same like how you came. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này không giống như khi chúng ta bước vào. But you are going forth with power from on high. Nhưng chúng ta sẽ đi ra với quyền năng từ trên cao. Hallelujah. 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 God is going to use all the generations. Chúa ngài sẽ sử dụng tất cả mọi thế hệ. That's why I think one of the messages that I bring together with Dr. Stephen and Pastor John is that you see God moving in different generations. Đã cùng với sứ điệp của một sư Phong và một sư Stephen thì sứ điệp của tôi là Chúa sử dụng tất cả mọi thế hệ. I shared to you from day one about my testimony when I came to know the Lord Jesus when I was 12 years old. Tôi đã chia sẻ với chúng ta từ ngày đầu tiên lời chứng là tôi đã biết về Chúa lúc tôi 12 tuổi. And one of the call that I have in my life is to let my fellow brothers and sisters, the young people here know that if God can do it with my life, God can do it with your life. Và một trong những sứ điệp mà Chúa thách thức đời sống của tôi là những gì Chúa có thể làm trong cuộc đời của tôi, Chúa có thể làm cho những người trẻ tuổi. Somebody say amen. Chúng ta nói amen. And I believe that today is going to be extra special for the young people. Và tôi tin rằng ngày hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt cho những người trẻ tuổi. I am sensing in my spirit when I walk into the sanctuary Sanctuary, you know that you are now under an open heaven. Và tôi cảm nhận khi tôi vừa bước vào phòng nhóm, tôi cảm nhận thiên đàng đã mở ra nơi này. There is an open heaven over this place. Và thiên đàng đã mở ra cho nơi này. The ground is charged up with the presence of God. Và tất cả chúng ta đã chạm đến sự hiện diện của Chúa. I want to share with you so that you know how powerful the Spirit of God. Many of the prophecies given by Dr. Stephen last night. Tôi muốn chia sẻ chúng ta đã thấy được quyền năng của Đức Thánh Linh và rất là nhiều lời tiên tri được một sư Stephen chia sẻ tối qua. I don't share to him. I don't share to Pastor. Sir John, what's my message going to be? Thực sự là tôi không chia sẻ cho một sư Stephen hay là một sư John về cái sứ điệp mà tôi sẽ chia sẻ. Dr. Stephen or Pastor John does not share to me uh, what their message is going to be. Và một sư Phong cũng như một Stephen cũng không nói cho tôi biết là họ sẽ chia sẻ điều gì. But if you pay attention with every speaker, the message is the same. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ thì tất cả các sứ điệp của các diễn giả đều giống nhau. The prophecies are the same. Và các lời tiên tri cũng giống nhau. Why? Because it is the same Holy Spirit that is speaking. Amen. Amen. And the same Holy Spirit is speaking to each one of you. And I pray that when you leave this place, God is going to anoint your mouth that when you speak, that your your mouth will come forth with the word of God that is full of power and authority. Somebody say Amen. Hallelujah. You know when God is about to do something over a region. Chúng ta biết rằng khi mà Chúa muốn làm gì đó ở một khu vực nào đó. You need to understand the time and the season which we're living in. Chúng ta cần phải biết thời và kỳ mà chúng ta đang sống. Sometimes there is a specific time in history where God wants to do something awesome and amazing. Và có một những thời điểm cụ thể trong lịch sử Chúa muốn làm những điều rất là kỳ lạ. And you and I are alive at this moment in history. Và Tôi và quý vị đang cùng với nhau ở trong cái giây phút lịch sử đó. So it's beyond whether we are ready or not. Vượt quá điều chúng ta chuẩn bị hay không. It's beyond whether we want it or not. Vượt quá chúng ta có muốn hay không. It's beyond whether we are good for it or not. Vượt quá chúng ta có tốt hay không. We are in a point of history God is about to do something on planet earth and nobody and no one and nothing can stop the Lord. Chúng ta đang ở trong một thời điểm cực kỳ quan trọng lịch sử Chúa sẽ làm một điều mà không ai có thể ngăn trở những điều rất là đặc biệt trong thời kỳ này. Hallelujah. Hallelujah. Now God is asking you and I and especially the church in this nation to say yes Lord I want to partner with you. Và Chúa cần mỗi một người chúng ta đây và các hội thánh ở Việt Nam nói với Chúa rằng con muốn là người đồng công với Ngài trong thời điểm đặc biệt này. Hallelujah. Hallelujah. Before I want to share the word when I walked into the sanctuary the Lord gave me a prophecy. Và khi tôi vừa bước vào trong cái phòng này Chúa cho tôi một lời tiên tri. My beloved pastor Tom the Lord is saying that your young people in your church is about to go to another level. Và mục sư ơi mà một sư thành đó là các người trẻ tuổi trong hội thánh của một sư sẽ lên một cảnh đẳng cấp mới một cấp độ mới. And I hear the Lord says there will be a new youth arising, and I saw the name Youth Fire. À, và tôi thấy rằng có một cái nhóm thanh niên mới được dấy lên và tôi nghe cái tên là lửa thanh niên dấy lên lửa lửa. And the Lord says the young people from this church will be sent by God to do mission trips. Và 
Các thanh niên hội thánh này được Chúa sai phá địch đi các cuộc truyền giáo. It is not only going to be in this nation, but you will travel to nations outside. Nhưng mà không phải chỉ ở trong quốc gia này, nhưng mà đến các quốc gia khác nữa. Hallelujah. 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 Now, I want you to open the book of Joshua chapter 2. Tôi muốn chúng ta mở ra Joshua đoạn 2. In this conference you receive and you hear the promises of God, but we need to understand that every promise of God requires warfare. Và ở đây trong đại hội này chúng ta nhận rất là nhiều lời tiên tri và lời hứa của Chúa, nhưng tôi muốn chúng ta biết rằng khi mình nhận được lời tiên tri thì luôn luôn có một trận chiến thuộc linh. Because if the promise of God is not combined with faith, then the promise will remain as a promise. Và lời của hứa của Chúa mà không kết hợp với đức tin thì nó sẽ không thể ứng nghiệm được. You can receive prophecy after a prophecy but if a promise remains a promise nothing happens. Và chúng ta nếu mà chỉ nhận hết lời tiên tri này đến lời tiên tri khác, lời hứa này đến lời hứa khác mà không có đức tin thì không có gì sẽ ra cả. Why is the Lord asking you to arise and to wake up in your spirit man because a promise requires faith to become reality. Và tại sao Chúa muốn chúng ta phải quấy đập con người vào trong của mình và dấy đức tin lên bởi vì cần có đức tin để lời hứa có thể trở thành hiện thực. And the Bible says the kingdom of God suffers much violence but the violent take it by force. Yeah, và Kinh Thánh nói rằng Vương quốc của Chúa được lấy bởi vì bạo lực và bạo lực đó chính là đức tin của chúng ta. In this conference you hear that God has a wonderful plan for the beautiful nation of Vietnam. Và chúng ta nghe rằng Chúa có một chương trình rất là tuyệt vời cho đất nước Việt Nam của chúng ta. But now God is asking you, are you willing to rise up and say Lord, I will war, I will fight, I will do what I need to do so that your promises can take place in my nation. Và chúng ta có sẵn sàng nói với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ dấy lên, con sẽ làm bất cứ điều ngài muốn, con sẽ dùng đức tin, con sẽ chiến đấu cho ngài để ngài thực hiện ý muốn của ngài ở đất nước này. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in the book of Joshua. Chúa nói rằng Joseph, that God wanted the children of Israel to possess the land. Là Chúa muốn cho Israel hãy phải chiếm xứ hứa. The possession of the land is not an invitation. Cái việc chiếm xứ hứa không chỉ là một lời mời. God did not say whether you want it, whether you don't want it, it's up to you. Chúa nói rằng con có muốn hay không, hay là muốn tùy con. But when God said to Joshua and the children of Israel, possess the land, it is not a question, it is not a request, but it is a command. Nhưng mà khi mà Chúa nói với dân Israel chiếm xứ đó không phải là một sự mời, một sự yêu cầu, đó là một mạng lệnh. The problem is the children of Israel did not fulfill the command. Nhưng mà cái năng đề, cái vấn đề ở đây là dân Israel đã không thực hành hoàn toàn lời của Chúa. You can come out from Egypt, you can experience salvation, you can experience the power of the blood of Jesus, but yet you don't enter the promised land. À, chúng ta có thể đi ra khỏi Ai Cập được cứu, chúng ta có thể bước vào ở trong cái xứ hứa nhưng mà không không kinh nghiệm, không kinh nghiệm Chúa hoàn toàn. Accepting the Lord Jesus Christ is only the beginning of the great blessing. À, khi mà mình tin nhận Chúa đó chỉ là bắt đầu của những phước hạnh lớn lao. And the children of Israel they did not succeed in possessing all of the territory. Và dân Israel họ đã không thành công trong việc kiếm tất cả mọi vùng đất hứa. And because of that, even though they entered the land of Canaan, until today they are still seeing problems happen. Và mặc dù họ đã vào trong xứ Canaan là xứ nhưng mà họ vẫn còn những năng đề cho đến ngày hôm nay. So failure is not only not knowing Christ, but failure is not becoming everything that Christ wants you to be. Cái sự thất bại cái đây là không phải là có nghĩa là chúng ta không chiếm được tất cả mọi điều mà Chúa muốn chúng ta chiếm. That's why you have to have the faith that God does not only want you to be a child of God, but God wants your family to be blessed, your children to be blessed, your finances to be blessed. All areas of your life must be blessed. Chúa không chỉ muốn chúng ta trở thành con cái của Ngài, nhưng mà mọi lĩnh vực của cuộc đời chúng ta, gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, con cái của chúng ta phải được phước. Somebody say Amen. Chúng ta Amen. Because living a victorious life is part of the blessing. Và sống một đời sống đắc thắng là một phần của phước hạnh. I want you to look at Joshua chapter two. Bây giờ chúng ta mở ra. Joshua chapter 2 and then we're going to look together from verse 12 to verse 15. Chúng ta mở ra Joshua đoạn 2 từ câu 12 đến câu 15. I want you to understand something. You know one of the famous battle in the book of Joshua is when the Israelites face the wall of Jericho in Joshua chapter 6. Uh, chúng ta biết là một trong những cái chiến thắng, một trận chiến rất đặc biệt ở uh, trong Joshua đó là trận chiến Jericho. See the city of Jericho is known as a gate city. Chúng ta biết là Thành phố Jericho giống là thành phố cổng chính. So when the Israelites are supposed to enter the promised land, they must face Jericho because the Jericho was the gate to the promised land. Yeah, bởi vì muốn vào trong xứ hứa, họ phải đi qua Jericho vì Jericho là cánh cổng để bước vào xứ hứa. I am prophesying to you today that we are in the season that 
God is about to open many doors for you. What used to be difficult in last year, what is difficult this year will not become difficult 2024 and beyond. Yeah, và tôi công bố và nói cho chúng ta rằng năm nay là năm của những cánh cửa được mở ra. Những gì khó khăn của năm trước bây giờ không còn khó khăn nữa. Năm 2024 là năm của những cái cánh cửa được mở ra. God is opening doors for you. Chúa có những cánh cửa đã mở ra cho chúng ta. Businesses that used to be stuck, it's not going to be stuck anymore. Những việc kinh doanh của chúng ta bị tắc nghẽn không còn bị tắc nghẽn nữa. Ministry that used to be stuck will not be stuck anymore. Những cái nhiều điều trong cuộc đời chúng ta bị tắc nghẽn bây giờ không còn bị tắc nghẽn nữa. But you need to fight for the promises. Nhưng mà chúng ta còn phải chiến đấu cho lời hứa. You need to prepare for battle for the promises. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến thuộc linh. See the Israelites face the wall of Jericho in Joshua chapter 6. Dân Israel họ đối diện với thành Jericho trong đoạn 6. But the battle was won in Joshua chapter 2. Nhưng mà cái trận chiến đã được chiến thắng ở trong đoạn 2. Verse 24. Câu 24. When Joshua sent two spies to Jericho. Khi mà Joshua gửi hai người thám tử đi vào Jericho. Joshua came back to uh, the two spies came back to Joshua. Và hai người thám tử đã quay trở lại với Joshua. And you can read in verse 24. Chúng ta có thể nhìn thấy trong đoạn 24, câu 24. The spies said to Joshua, Joshua, God has given us the city of Jericho. Hai người này nói với Joshua rằng quả thật Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ này vào tay chúng ta. If you know who you are in Christ, even before you face the battle, you already won the victory. Nếu chúng ta biết chúng ta là ai trong Chúa Giêsu, thậm chí trước khi chúng ta đối diện với trận chiến, chúng ta đã thắng rồi. When when believers go to war, we are not struggling. I, I I really don't like the understanding of current spiritual warfare. Yeah, chúng ta biết rằng khi chúng ta đối diện với trận chiến, chúng ta không phải vất vả đâu. Oh, the, I'm under attack. The devil is attacking me. Oh, oh, my đang tấn công tôi. My đang tấn công tôi. Oh, the devil is messing with my family. Oh, my đang làm gia đình làm gia đình chúng tôi. Oh, oh, hết. The battle is too hard. Oh, cái trận chiến này khó quá. The devil can never defeat the Lord Jesus Christ. My quỷ không bao giờ có thể đánh thắng Chúa Giêsu. You and I will learn to walk in victory. Chúng ta phải học để bước trong sự đắc thắng. Because you are not fighting towards victory. Chúng ta không phải chiến thắng. Chiến đấu là chiến thắng. But you are fighting from victory. Nhưng mà chúng ta chiến đấu từ sự đất thắng. Hallelujah. Amen. In Joshua chapter 2, the two spies said Joshua, it's already in our bag. Yeah. Và nói rằng họ nói với Joshua là họ ở trong túi chúng ta rồi. Họ thua rồi. We, we chúng ta will win the war. Chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến này. I am prophesying in the name of Jesus. Tôi nói tiên tri trong danh của Chúa Giêsu. Right now you are going through some difficult moments. Và giây bây giờ này những cái khó khăn trước mặt chúng ta. Look to the face of the Lord Jesus Christ. Hãy nhìn vào gương mặt của Chúa Giêsu. And begin to thank Him for the victory. Và bắt đầu cảm tạ Chúa về sự đắc thắng. Because if Jesus is inside of you, bởi vì nếu Chúa Giêsu ở trong bạn, you are no match for the devil. Thì chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ. Somebody say Amen. Amen. Now. When the two spies went to the city of Jericho, khi mà hai người tham tử đến thành Jericho, they met a woman by the name of Rahab. Thì họ đã gặp người nữ Rahab. Rahab was a prostitute. Mà Rahab là là một người kỳ nữ. One of the lowest in community. Đây là một người phụ nữ thấp nhất ở trong. Rahab never met the God of Israel. Rahab chưa bao giờ gặp Chúa của Israel. Rahab never heard the gospel. Chưa bao giờ nghe phúc âm. Rahab never heard someone preach to her about Jesus. Bà chưa ai giảng về Chúa Giêsu cho bà. She was a prostitute. Cô là một kỹ nữ. But somehow in Joshua chapter 2 starting verse 11. Và trong Giô-sê đoạn 2 câu 11. When Rahab was in the city of Jericho. Khi mà Rahab ở trong thành phố Jericho. Without seeing Joshua or without meeting even the God of Israel. Chưa bao giờ gặp Giô-sê cũng chưa bao giờ gặp Đức Chúa Trời của Israel. Suddenly Rahab received a divine revelation. Nhưng mà bắt đầu Cô nhận được một cái sự khải thị thiên đàng. that the God of Israel is the one true living God. Và bà nhận ra rằng Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời hàng sống. I am prophesying in the name of Jesus that in these last days when God says the greatest harvest is about to come. Và tôi nói tiên tri rằng cái mùa đại mùa gặt đang sắp tới. We don't, ngày cuối cùng này. we don't have to try hard to preach the gospel. Chúng ta không còn vất vả để giảng phúc âm nữa. Holy Spirit will start speaking to people everywhere. Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu nói cho người ta khắp mọi nơi ngài phán cho họ. Suddenly the blind eyes will begin to open. Bắt tình lên những con mắt mù được thấy. Shut up. In the middle of a war. Ở giữa chiến tranh. A woman who's a nobody. Là một người phụ nữ không là ai cả. Neglected by society. Bị cái xã hội từ chối. She did not only get saved. Mà người khác đó không chỉ được cứu. Her family gets nhưng mà cả nhà cô được cứu. She no longer became a prostitute. Không còn là kỹ nữ nữa. Because if you learn the history of Rahab, nếu chúng ta học lịch sử của Rahab, 
she became one of the matriarch where the Lord Jesus Christ was born to flesh. Bà trở thành một tổ mẫu, một trong những tổ mẫu mà Chúa Jesus sinh ra từ đó. Well, I am prophesying in the name of Jesus. Tôi nói tin trên đồng danh của Chúa Jesus. That some of your family members who's bound by drugs will suddenly realize Jesus is Lord. Và những người trong gia đình của mình, có người trong gia đình bị trói buộc, bị nghiện ngập, họ bắt thân linh, biết về Chúa Jesus, có sự mắt sáng Chúa Jesus. That you are now seeing and say, oh, this person have no hope. Suddenly, this person will become fiery for God. À, chúng ta thấy có những người trong gia đình của mình không còn hy vọng nào hay yếu đuối nhưng bắt đầu họ cay lửa cho Chúa Giêsu. Amen. Amen. Because we're living in the greatest time in human history. Bởi chúng ta đang sống trong thời kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử của con người. The victory has been won. Bởi vì chiến thắng đã được Chúa ban cho chúng ta. And I'm prophesying in the name of Jesus that from this conference. Và tôi nói tiên tri trong danh của Chúa Giêsu từ cái đại hội này. To 2024 and beyond. Từ 2024 và trở đi. God is awakening the Rahabs in the nation of Vietnam. Chúa sẽ khuấy động, khuấy động những Rahab ở trong đất nước Việt Nam. God is awakening the Rahabs in the name of Jesus. Một sự đại tin tức cho những người Rahab ở Việt Nam. God is raising up sons and daughters that will change human history. Chúa sẽ dạy là những con trai con gái thay đổi lịch sử. Because it is not by might nor by power, it is by the Spirit of the Living God. Bởi vì không phải bởi năng quyền, bởi thái lực, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. That's why you need to learn to use your mouth and to begin to prophesy. Nên chúng ta cần phải biết sử dụng môi miệng của mình và bắt đầu nói tiên tri. Because you are going to be the extension of the hand of God that will touch your people. Bởi vì chúng ta là bàn tay nối dài của Chúa để chạm đến con người. You need to have the faith that from this conference onward, every time you lay hands on the sick, the sick must be healed. Và chúng ta phải có đức tin rằng mỗi lần con đụng con đặt tay cầu nguyện thì đã được đuổi chữa lành. You might be saying, Pastor, what if I pray for someone and that person is not yet healed? À, chúng ta sẽ không nói, ô, tại sao con cầu nguyện cho người này mà người ta không được lành? Keep on praying until the healing comes. À, tiếp tục cầu nguyện cho đến khi sự chữa lành đến. Keep on practicing until the healing comes. Tiếp tục thực hành cho đến khi sự chữa lành đến. Keep on laying hands and keep on believing that God, you will fulfill what your words say you will do. Tiếp tục cầu nguyện mà không nản lòng và tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài trên cuộc đời của con. Hallelujah. 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 You know, if you read the book of Joshua chapter 2 Chúng ta biết rằng khi chúng ta đọc vô sơ đoạn 2 And you read specific, specific, specifically verse, 20, uh, verse 14 and 15 Và chúng ta đọc từ câu 12 đến câu 15 The Bible says that Rahab live inside the wall Và nó rằng Rahab sống ở bên trong bức tường thành You read Joshua chapter 2 The Bible says Rahab's house was in the wall Và kinh thánh nói chúng ta biết rằng nhà của bà ở trên tường thành What kind of a city will put their weakest citizen in the wall Ờ, cái, cái thành phố nào mà để cho con cái người dân thành phố đó sống trên thành a good city of jericho will put their weakest people in the middle of the city à, một cái thành phố tốt thì họ phải để những con người xấu xa trong trung tâm thành phố not in the wall nhưng mà không phải trên thành they are the first one that will get attacked bởi vì họ là những người đầu tiên bị tấn công when the enemy comes they are the first one that's going to die bởi vì khi kẻ thù đến thì họ là người đầu tiên bị chết but the bible says that the home of rahab was in the wall nhưng mà kinh thánh nói rằng nhà của rahab được xây trên thành and the two spies I said to Rahab, "You will be saved by God." Và hai người thám tử nói rằng Rahab cô sẽ được cứu. And they said, "When we come to Jericho, you have to bring your entire family and yourself inside your house." Dạ và nói rằng khi mà chúng tôi đến để chiếm để chiếm đóng cái thành Jericho này, cô phải mang tất cả gia đình của cô vào trong nhà. And they said, "You gotta put a scarlet cloth on your window. When we see that scarlet cloth, we know not to attack your house." Và để một cái cổng chỉ điều trước cửa sổ nhà cô để chúng tôi nhìn biết và nhà cô được an toàn. Remember that her house was in the wall. Chúng ta nhớ rằng nhà của cô được xây trên thành. When you read in Joshua chapter 6 and the children of Israel went around the wall for 7 days. À, chúng ta nhớ ở trong đoạn 6 khi mà dân Israel đi xung quanh thành Jericho trong vòng 7 ngày. The Bible says the wall of Jericho came down. Sau 7 ngày thì thành Jericho sập xuống. My question is only one. Tôi muốn có một câu hỏi. What happened to the house of Rahab? Thì cái nhà của bà Rahab điều gì xảy ra với nhà đó? Oh, Rahab still remained alive. Mẹ Rahab vẫn còn sống. When the entire wall came down, khi cả cái thành đã sụp xuống, the house of Rahab remained standing. Thì nhà của Rahab vẫn đứng yên. I have good news for you. Tôi có một tin tức tốt lành cho chúng ta. When you walk with God in these last days, khi mà chúng ta bước đi với Chúa trong những ngày cuối cùng này, no matter what happens all around you, bất cứ điều gì xảy ra xung quanh chúng ta, you can be in the middle of the greatest danger. Thì chúng ta vẫn không ở trong những nguy hiểm. But God will make sure your house will remain standing. Chúa sẽ khiến cho nhà của chúng ta vẫn đứng vững. So imagine the entire wall of Jericho came down but the house of Rahab remained standing. Chúng ta có tự tưởng được không? Tất cả mọi cái nhà khác thành được sụp đổ hết nhưng mà nhà của Rahab vẫn đứng yên. What's the secret? Cái bí quyết là gì? There is a scarlet cloth hanging from the window. Bởi vì có một cái cổng sẽ chỉ điều đã được treo trên cửa sổ. I tell you what that scarlet cloth speaks about. Tôi sẽ nói chúng ta biết cái chồng chỉ điều đó tượng trưng cho 
điều gì? The blood of Jesus Christ. Đó là huyết của Chúa Giêsu. <cười> that speaks louder than anything. Thì mạnh mẽ hơn bất cứ gì khác. When the blood is on your life. Bởi vì cái huyết của Chúa Giêsu đang trên cuộc đời của bạn. When your, the blood is on your family. Cái bài huyết của Chúa Giêsu đang gia đình của mình. When you say, Lord, I'm not just going to say I'm a Christian, but I'm going to live like one. Tôi sẽ nói với Chúa rằng con không chỉ nói là con là cơ đông nhân nhưng mà con sống như một cơ đông nhân. God is making a promise to you and I on this day. Chúa có một lời hứa cho tôi và quý vị ngày hôm nay. That no matter what danger is going to come in the days ahead. Dù cho bất cứ nguy hiểm khó khăn nào ở phía trước chúng ta. Nobody can touch you. Không ai có thể đụng đến chúng ta. No demon can touch you. Không một con quỷ nào có thể đụng đến chúng ta. No enemy can touch you. Không một kẻ thù nào có thể đụng đến chúng ta. But your house will remain standing. Nhà của chúng ta vẫn đứng vững. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Matthew chapter 28. Matthew đoạn 28. I want you to open Matthew chapter 28. Tôi muốn chúng ta mở ra Matthew đoạn 28. Uh, I'm not supposed to speak on this day. Tôi thực sự ra ngày này không nên nói không so phải. So I là... ask the Lord, what do you want me to say? Thực sự là hôm nay không phải tôi giảng nhưng mà tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con phải giảng gì đây Chúa ơi? Cảm ơn một sư phong. But he's a man of God that has a burden for this land. Ô một người của Đức Chúa trời có một cánh nặng rất lớn cho đất nước này. So the moment he said, you know, you gotta speak one session. Uh, when the moment he says this, I thank God for the grace of God. Và khi một sư phong mời tôi buổi sáng nay giảng, tôi biết liền đó là ân điển của Chúa dành cho tôi. Last night the Lord began to speak to me and He says, open Matthew chapter 28. Và hôm qua tối hôm qua Chúa nói với tôi rằng con hãy mở ra Matthew đoạn 28. I never saw it in my life what I'm about to share you from Matthew 28. Thực sự là cái điều này tôi chưa bao giờ giảng và chưa bao giờ học trước đây. Hôm nay tôi sẽ học của chúng ta. I'm here to impart to all of you understand when the Holy Spirit comes upon you. Ở tôi đây muốn truyền tải chúng ta điều này khi mà Đức Thánh Linh đến với chúng ta. I'm prophesying that every one of you the moment you open your Bible and start reading the Word of God. Tôi nói tin cho chúng ta rằng khi chúng ta đầu mở kinh thánh và đọc lời Chúa. Things that you did not see before your eyes will start seeing. Cái điều mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước đó mắt chúng ta đầu mở ra và thấy. The spirit of wisdom and revelation is coming upon you. Nên có sự khôn ngoan và mặt cả sẽ đến với chúng ta. You can open any page of the Bible. Chúng ta có thể mở bất cứ trang nào của kinh thánh. And suddenly your eyes will see. Và bắt đầu mắt chúng ta mở ra và thấy. Beyond the text. Ở vượt qua cái cái đoạn văn đó. Because Holy Spirit is revealing secrets to you. Bởi vì Đức Thánh Linh ngài đang bày tỏ những sự bí mật cho chúng ta. Matthew chapter 28 verse 1. Matthew đoạn 28 câu. All right, pastor, can you please read for me? Yeah. It's going to be a bit long. Matthew chapter 28 verse 1 to verse 10. Okay. Um, Matthew đoạn 28 câu 1 đến câu 10. See, you need to understand that many times when we open the book of Matthew 28, we only read verse 18 to 20. Dạ yeah, chúng ta nhớ mà thường mà khi mà mở ra Matthew là ngay lập tức Matthew 28 câu 18 đến 19 20. All right, when we open Matthew 28, we only read those three verses Dường như là chỉ đọc có ba câu này ở trong Matthew đoạn 28 thôi à. And the Lord showed me last night, I show you there is power between verse 1 to verse 17. Nhưng mà hôm qua Chúa bày tại cho tôi có một cái quyền năng rất là kỳ diệu từ if, câu 1 đến câu 17. If you understand verse 1 to verse 17, you have a better understanding of the great commission. Và nếu mà mình hiểu được từ câu 1 đến câu 17, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn đại mạng lệnh của Chúa. See, in this conference you hear about angels coming visions and seeing in the spirit chương trình này chúng ta nghe rất nhiều về việc khải tượng nhìn thấy trong con người bề trong. I want you to understand that that is not only available for certain people. Ờ, tôi muốn nói rằng điều này không chỉ dành sẵn cho một số ít người. If you have the Holy Spirit inside of you, that is also available for you. Vì vậy nếu chúng ta có Chúa thánh linh trong lòng của mình thì điều đó cũng có sẵn cho chúng ta. God is giving privilege to you and I to encounter Him in these last days. Chúa cho chúng ta đặc ân để được gặp gỡ Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. I shared to you yesterday from the book of 1 Samuel chapter 3, the first time the little boy Samuel heard the voice of God, the Bible says the Lord came and stood in front of Samuel. À, và hôm qua tôi có chia sẻ với chúng ta trong Samuel nhất đoạn 3 khi mà Samuel một cậu bé còn thơ ấu thôi được Chúa gọi và Kinh Thánh nói rằng Đức Sưu Va đến và đứng gần đứng trước mặt Samuel. You can read it yourself it's in the Bible. Chúng ta có thể đọc tự đọc ở trong Kinh Thánh đó. The Lord showed up in Samuel's room and starts talking to him. Chúa ngày hiện ra trong phòng của Samuel và bắt đầu nói với Samuel, phán với Samuel. And I believe that all of us who's hungry for God we will experience that. Và tôi tin rằng tất cả những người nói khác Chúa đều kinh nghiệm điều đó. I come from a country like Indonesia. Tôi từ uh, xuất thân là từ quốc gia Indonesia. We always believe oh the demon is here that demon is there. Ở lúc này chúng tôi cũng tin ô oh, chỗ kia có quỷ, chỗ kia có quỷ. But the moment you say the angel of the Lord is here you say I don't believe. À, nhưng mà khi mình có Chúa thì mình nói là không tin điều đó. But when somebody say to you there's a ghost there you believe. À, nhưng mà à, nói là Chúa ở đó thì mình không tin, nhưng mà nói ô oh, chỗ kia có một quỷ tin liền. If you believe in seeing ghosts more than seeing angels something is wrong with you. Nếu mà mình tin vào những con quỷ con ma nhiều hơn là chủ, thiên sứ của Chúa thì có vấn đề với chúng ta rồi đó. You and I come from the kingdom of light. Và chúng ta đến từ vương quốc ánh sáng. We should see more angels. Chúng ta phải nhìn thấy thiên sứ nhiều hơn. The people of the world are saying they're seeing this demon and that demon. Thế gian này nói rằng ô thấy con quỷ này con quỷ kia. 
And when the Bible tells you that God wants to show up and talk to you, you say, I don't believe that. Come on, logically, it doesn't make sense. If Christians believe in demons more than angels. If Christians believe in seeing the devil more than seeing the Lord Jesus. No wonder we are defeated all the time. I tell you, if you want to start winning with God, stop looking at demons and so look at Jesus. Uh, Amen. Amen. Oh. Hallelujah. Matthew chapter 28. Verse 1 to verse 10. Please, Pastor Mary. Sau ngày Sabbath, Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chốt nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi, rung rẩy trở nên như người chết. Xong thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá, ngài không ở đây đâu, ngài sống lại rồi, như lời ngài đã phán, hãy đến xem chỗ ngài đã nằm và hãy đi mau nói cho môn đồ ngài hay rằng ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilee, ở đó các ngươi sẽ thấy ngài, ấy ta đã bảo cho các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ vừa sợ vừa cả mừng chạy báo tin cho các môn đề môn đồ này Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng mừng các ngươi hai người cùng đến gần ôm chân ngài và thờ lại ngài Chúa Giêsu bèn phán rằng đừng sợ chi cả hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilee ở đó sẽ thấy ta tôi muốn chúng ta nhìn thấy một điều ở trong này và Chúa đã nói rằng ở trong cái đại hội này sẽ có một cái sự sức giàu đặc biệt đến cho những người nữ. The first people that saw the resurrected Christ was the woman. Những người đầu tiên thấy sự sống lại của Chúa Giêsu là những người nữ. It is a prophetic picture how God is going to raise up a woman company in these last days. Đó là một cái bức tranh tiên tri để nói rằng Chúa sẽ dấy lên những người nữ trong những ngày cuối cùng này. And they will encounter God. Và họ sẽ gặp gỡ Chúa. And they will see Jesus face to face. Họ sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt. Do you, know, do you understand that when Mary Magdalene, the other Mary and some other woman, when they came to see the grave, Chúng ta nhớ là Mary Magdalene và một số người phụ nữ khác khi họ đến mộ và gặp Chúa. The angel came to the tomb of Jesus. Thì thiên sứ đến trên mộ ở trên mộ. So it is not the angel came first and then the woman came to the tomb. Không phải là thiên sứ tới trước rồi các người phụ nữ đến sau. It's the other way around. Nhưng mà ngược lại. The woman came first, then the angel came. Đó là những người phụ nữ đến mộ thăm Chúa rồi thiên sứ xuất hiện. Because when the Lord Jesus resurrected from the dead, he resurrected in a glorious body. Bởi vì khi Chúa Giêsu ngài sống lại từ cái chết thì ngài được sống lại trong một thân thể vinh hiển. He doesn't have to wait for someone to open or roll away the stone for him to walk out. Bây giờ Chúa không cần ai đó để mà mở mộ ra, mở cánh cửa ra rồi lật ra để Chúa mới có thể His, sống lại. His glorious, his glorified body experienced translation or transportation in the spirit. Yeah, nhưng mà cái thân thể sống lại tại vĩnh hiện đó có thể xuyên thấu đi xuyên thấu qua. He can appear anywhere he wants. Ngài có thể xuất hiện bất cứ nơi nào mà he, ngài muốn. He can disappear anytime he wants. Rồi ngài biến mất. So when the Lord Jesus left the grave, it's he's not waiting for the angel to roll away. So the rolling away of the stone happened after the woman went to the grave. So the encounter at the tomb of Jesus was prepared for the woman. Điều đó chuẩn bị cho những người nữ này có thể bước vào. And you know what the assignment of that encounter is? Chúng ta biết cái mục đích của cái việc gặp gỡ này là gì không ạ? The angel said to the woman, Jesus whom you're looking for, you cannot find him here. À, thiên sứ nói với họ rằng, Chúa Giêsu đang sống lại rồi, các người đang tìm kiếm không ở đây nữa. But pay attention, the angel says, now go and tell the disciples. Nhưng mà chúng ta chú ý, thiên sứ nói với họ rằng, hãy bây giờ hãy đi và nói với các môn đệ của Chúa. 
And the Lord began to speak to me and the Lord says, in these last days, God is raising up a company of people that will minister to the disciples. À, và Chúa nói rằng là ngày hôm nay Chúa ngài sẽ dấy lên những những một loạt những con người họ sẽ làm môn đệ lại những môn đệ của Chúa. So God is inviting you not to just become a disciple, but God is inviting you to become people who have encounters with heaven. À, Chúa không chỉ gọi chúng ta là tin Chúa là môn đệ bình thường, nhưng mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta gặp gỡ thiên đàng, gặp gỡ chính ngài. See the Bible says when the women share it to the other disciples, many of them, if not all of them, they did not believe. Yeah, và điều kinh ngạc đó là khi các người phụ nữ này chia sẻ cho các môn đệ của Chúa hầu như là không ai tin hết. And so God is telling us today, many times when we start saying we see angels, we saw the spirit move, a lot of people they don't want to believe. Yeah, thành ra Chúa muốn nói với chúng ta là ngày hôm nay khi mình chia sẻ ô mình thấy khải tượng, mình thấy những điều siêu nhiên thì người ta không có tin. Touch your neighbor and say it's okay. Nói với người bên cạnh không sao. It's okay. It's okay. Không sao, không sao. Because in the Bible the disciples also did not believe. Bởi vì trong kinh thánh môn đệ cũng không tin mà. But God still need a group of people that will say, Lord, open my eyes that I can see you. Nhưng mà Chúa cũng cần những con người nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy mở mắt con để con có thể thấy. Because those who have encounter with God in these end times will become a special force that will awaken the sleeping church. Bởi vì những người mà có thể nhìn thấy và cầu như vậy họ sẽ khuấy động hội thánh của Chúa. You know what's interesting? The apostle Peter, the moment he heard from the women that Jesus is not found in the grave. Và chúng ta nhớ rằng sứ đồ Peter khi mà nghe những người phụ nữ nói rằng Chúa Jesus không ở trong mộ nữa. The Bible says in the book of Luke, Peter ran to the grave. Thì kinh thánh ở trong Luca nói rằng Peter chạy đến mộ. He saw the empty grave. Ô và thấy mộ trống. And then he went back scratching his head. Ô và quay trở về gãi đầu. So in other words, Peter ran to the grave. Hay nói cách khác là ông chạy đến mộ. But he did not have the same encounter. Nhưng có nghĩa là ông không có cùng một sự gặp gỡ giống như người phụ nữ đó. Peter is one of the apostles. Mà là Peter là sứ đồ của Chúa. Three and a half years walking beside Jesus. Ba gần ba năm rưỡi bước bên cạnh Chúa Giêsu. The elite of the elites. Ở là cái người mà quan trọng nhất trong những người đó. The elite of the pastors. Ở là những người quan trọng nhất trong các mục sư. The men of God. Ồ người của Đức Chúa Trời. But he did not have the encounter. Nhưng mà không có sự gặp gỡ với các người phụ nữ kia. I want to encourage you, my brothers and sisters. Thành ra tôi muốn khích lệ những người anh chị em của tôi. When God is about to show encounters to His people, encounters are not given only to the elites. À chúng ta biết mà cái việc gặp gỡ Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người đặc biệt. Uh, encounters are not only available for the pastors. Và cái sự gặp gỡ không Chúa không chỉ dành cho mục sư. Oh, but encounters is given for all who love Jesus. Nhưng mà cái sự gặp gỡ này dành cho tất cả những người yêu Chúa Giêsu. The woman went the... to the tomb not because somebody told them to go to the tomb. Những người phụ nữ này họ đến cái mộ bởi vì không phải là ai biểu họ đến. But the woman went to the tomb because they love Jesus so much. Nhưng mà họ đến mộ vì họ yêu Chúa quá nhiều. You will start having encounters with heaven when you start going beyond what you have to do, but you will give more because you love Jesus. Chúng ta sẽ đâu gặp gỡ thiên đàng khi chúng ta làm những gì không phải chúng ta phải làm mà chúng ta làm với hết cả tâm lòng của chúng ta yêu Chúa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that Mary Magdalene was there. Kinh thánh nói rằng Mary Magdalene ở đó. Mary Magdalene was a woman that was delivered from seven evil spirits. Mary Magdalene là người đã được Chúa đuổi ra khỏi bảy quỷ. If you want to talk about qualifications to have encounters with God. Nếu chúng ta nói những cái tiêu chuẩn để có thể gặp gỡ Chúa. Then be like Mary Magdalene. Thì hãy như Mary Magdalene. What does it mean? Điều đó có nghĩa là gì? Allow God to deliver you. Hãy để Chúa giải phóng mình. Allow God to change your life. Hãy để Chúa thay đổi cuộc đời của mình. And after you receive a miracle. Và sau khi chúng ta nhận được phép lạ. Don't just be happy about it. Đừng chỉ vui mừng về điều đó. But start following Jesus. Nhưng mà hãy bắt đầu theo Chúa Giêsu. Mary Magdalene followed Jesus everywhere. Mary Magdalene đi theo Chúa Giêsu khắp mọi nơi. Even though she was not recognized as one of the twelve. Dù cô không được được công nhận như một trong mười hai sứ đồ. But she just followed Jesus. Nhưng mà chỉ theo Chúa Giêsu. The other Mary in the book of John. Và một Mary khác ở trong Giăng. It says that is the Mary of uh, the mother of John and James. Đó là Mary mẹ của Giăng và và Gia-đơ-cơ. In other words. Hay nói cách khác. This other Mary came to the grave. Cái Mary đó đến trong mộ. If you want to have qualifications to have encounters. Nếu mà chúng ta muốn có những tiêu chuẩn để gặp gỡ Chúa. Just with everything that you have. Thì với tất cả chúng ta có. Always live with the purpose of you wanting to bring others to Christ Jesus. Chỉ sống với mục đích là muốn mang người khác đến với Chúa Giêsu. That's why I keep telling you from day one. Nhưng tôi liên tục nói với chúng ta từ ngày đầu tiên. Be the best mother that you can be. Chúng ta phải là người mẹ tốt nhất chúng ta có thể. Be the best father that you can be. Chúng ta phải là người cha tốt nhất chúng ta có thể. Because when you live an excellent spirit. Bởi vì khi chúng ta sống trong một cái tinh thần xuất sắc. God will reveal encounters to you. Chúa sẽ bày tỏ sự mặc khải cho ngài. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. The Bible says. Kinh thánh nói. Women ran with fear and great joy. 
à, kinh thánh nói rằng là người phụ những người phụ nữ chạy đi và đầy dậy sự sợ hãi nhưng mà cũng đầy dậy sự vui mừng I'm gonna give you practical steps. tôi muốn cho chúng ta những cái bước rất là thực tế ở đây In these last days, you will see more visions. những ngày cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều khải tượng God hơn nữa training your eyes to see things. chúa sẽ huấn luyện con mắt thuộc lên chúng ta để nhìn thấy But how do you know if it's real or not real? nhưng mà làm sao chúng ta biết cái đó là thật và không thật A lot of people ask me that question, Pastor, how do you know if it's from God or from the devil? À, nhiều người hỏi tôi rằng ủa làm sao một sư biết cái đó là đến từ Chúa hay đến từ ma quỷ? First of all, you don't have to worry the devil speaking to you. Đầu tiên chúng ta đừng sợ ma quỷ nói chuyện với mình. The devil doesn't like you. Ma quỷ không thích chúng ta đâu. Because the devil doesn't like you. Bởi vì ma quỷ không thích chúng ta. The devil won't speak to you. Thì nó không nói với chúng ta. So learn to rest in your relationship with God. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải học để nghỉ yên ở trong sự diện của Chúa trong mối liên hệ với Chúa. Doubting all the time and saying, oh, the devil is trying to speak to me or the devil is trying to scare me. À, đừng bao giờ có lúc nào cũng nói, oh, ma quỷ nó cứ cố gắng nó nói với tôi và ma quỷ nó làm tôi sợ hãi. From this conference onwards, put on your mind that is found in Christ. Từ cái đại hội cho đi, hãy mang lấy tâm trí của Đấng Christ. If you have the mind of Christ. Nếu mà chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. No devil can try to influence your mind. Thì không có một con quỷ nào có thể ảnh hưởng tâm trí của chúng ta. Now the next question is, how do you differentiate the voice of God and your own voice? Làm sao? Câu hỏi tiếp theo làm sao mình phân biệt đâu là tiếng của Chúa và đâu là tiếng của nhân linh? That's why I shared to you yesterday you have to love the word of God. Đó là lý do tại sao tôi nói hôm qua chúng ta phải yêu lời của the Chúa. The beginning of encounters is the word of God. Bất kỳ sự bắt đầu của mọi sự gặp gỡ với Chúa là lời của Chúa. But from Matthew 28 I will give you two clues for you to know if you are having genuine encounters. À, và từ ở trong Matthew đoạn 28 tôi sẽ cho chúng ta biết hai cái cái cách để giúp cho chúng ta biết rằng mình gặp gỡ Chúa thật sự không. Number one. Thứ nhất, genuine encounters from God. Cái sự gặp gỡ thật sự đến từ Chúa will breed inside of you the healthy fear of the Lord. Thì sẽ mang trong chúng ta một cái sự kính sợ lành mạnh về Chúa. A lot of people say I have visions. Ở nhiều người nói rằng ô tôi có khải tượng. But they they treat God so lightly. Nhưng mà họ coi nhẹ Chúa quá. They are rude when they talk to their pastors. Nói chuyện với một sư một cách thô lỗ. They act like they know everything. Và hành động như thế là biết tốt biết tất cả mọi thứ. And if that person tells you I see this and I see that. Khi có người nói mình là ô thấy cái này thấy kia. Don't believe đừng tin because true encounters bởi vì cái sự gặp gỡ thực sự will release the fear of god inside of you thì phải phóng thích cái sự kính sợ Chúa thực sự trong lòng của mình the more you see things in the spirit chúng ta càng thấy những điều lạ lùng ở trong thế giới thuộc linh you will not open your mouth carelessly chúng ta không thể mở miệng ra mà nói chuyện một cách bất cẩn the more you see in the spirit chúng ta càng nhìn thấy trong thế giới thuộc linh you will ask god for wisdom before you share or you speak what you saw chúng ta cần phải cầu xin sự khôn ngoan của chúa để nói ra những gì mình thấy và những gì mình nghe that's why i like to encourage i like to encourage intercessors in the church vì thế tôi thích khích lệ những người cầu thay trong hội thánh. A lot of intercessors I see this, I see that but they're so disobedient to the pastors. Dạ yeah, tôi thấy có nhiều người cầu thay á, cứ nói là ô thấy khải tượng này, thấy khải tượng kia mà they, trong hội thánh toàn phản loạn không mà không nghe một sư gì hết trơn á. They feel they're better than the pastors. Cảm thấy là mình cũng hơn một sư nữa. I tell you this. Tôi nói với chúng ta điều này. Our God is a God of order. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của thứ tự. When he wants to make changes in the church. Nếu chúng ta muốn là người trong hội thánh. When he wants to correct in the church. Nếu chúng ta muốn ta sửa đổi cái gì đó, hay là sửa sai ai đó. He will speak To the pastors. Ngài sẽ nói qua một sư. The pastors are the one who has the authority to set the direction of the church. Một sư là người có uy quyền để định hướng hội thánh. If the intercessors receive something from God, nếu một cái người cầu thay nhận điều đó từ nơi Chúa, and you are so sure it's from God, à, mình chắc chắn đã từ nơi Chúa, then your job is just to share it to your pastor. Thì nhiệm vụ của mình là chia sẻ với một sư. Whether they believe it or not, that's not your business. Một sư có tin hay không, không phải là chuyện của mình. Whether they want to do it right away or not, that's not your problem. Hay là họ muốn làm liền hay không, không phải là đang đề của mình. Because your job is just to share what God is speaking to you. Nhiệm vụ của mình chỉ chia sẻ gì Chúa đang nói với mình thôi. And your passion is to support your pastor. Mà nhiệm vụ chúng ta là phải ủng hộ một sư của mình. True encounters will bring the healthy fear of the Lord. Một cái sự gặp gỡ Chúa thật sự thì luôn luôn mang đến cái sự kính sợ lành mạnh ở trong chúng ta. When I minister with Dr. Stephen. Khi tôi làm việc với một sư Stephen. Because he is the senior prophet. Bởi vì ông là một sư là tiên tri trưởng. I'm a junior prophet. Tôi là một sư nhỏ tuổi thôi. When I thôi. minister with my father. Khi mà tôi cùng học việc Chúa với ông cha thuộc linh của tôi. My job is not to try to show off. Ở nhiệm vụ của tôi phải bày tỏ ông mình quyền năng hơn ông. Because God works in order. Bởi vì Chúa là hành động làm việc. When my senior tự. pastor is there. Khi mà một sư trưởng của tôi ở đó. I submit to his authority. Thì tôi phải thuận phục dưới quyền của ông. I submit to his anointing. Tôi phải thuận phục trước sự sức dầu của ông. When the church learns to do that. Nếu mà hội thánh hiểu học điều này. Then the prophetic will build the church instead of destroying the church. Thì các tiên tri sẽ xây dựng hội thánh chứ phải hủy diệt hội thánh. See a lot of churches don't want the prophetic. Có nhiều hội thánh không thích tiên tri. 
A lot of pastors don't like the prophetic. Nhiều mục sư không thích tiên tri. Because they said when the prophetic comes, my church becomes crazy. Bởi họ nói tiên tri mà đến là họ thánh tôi điên cuồng luôn. It's not supposed to be like that. Không, thật sự là không nên như vậy. That's why you need to understand that the prophetic will bring more of the glory of God. Chúng ta phải hiểu rằng tiên tri và đúng tư tự sẽ mang nhiều vinh hiển cho hội thánh của Chúa. The prophetic will bring more of the fear of God. Tiên tri sẽ đem đến sự kính sợ Chúa nhiều hơn cho hội thánh. If you want to grow in the supernatural, then you need to posture yourself to walk with a humble heart and a humble spirit. Bên chúng ta muốn được Chúa ngày nâng mình lên và sử dụng mình, chúng ta cần phải định hình chính mình. Can somebody say amen? Chúng ta cùng khiêm nhường hạ mình. Somebody say with me the fear of the Lord. Chúng ta cùng nói sự kính sợ Đức Giê-hô-va. The fear of the Lord. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va. The woman ran with fear. Người những người phụ nữ đã chạy đi với đầy sự kính sợ Chúa. And then the Bible says they ran with fear and great joy. Nó là kinh thánh, nó là họ chạy với sự kính sợ Chúa và họ đầy sự vui mừng. True encounters from God will make your emotions healthy and not sick. À, cái sự gặp gỡ Chúa thực sự sẽ khiến cho cái cảm xúc của mình là lành mạnh chứ không phải là chứ không phải là lành lành tiêu cực. A lot of prophetic people in the church they are the most angry people. Ồ, oh, mà thực sự thực tế là có nhiều người tin trên là những người tức giận nhiều nhất. A lot of prophetic people are the most offended people. Là những người dễ gây tổn thương nhiều nhất. A lot of prophetic people they look they come to church they cannot smile they look like a ghost. À, nhiều người và trong hội thánh nhìn giống me lắm lúc nào cũng nghiêm trọng không bây giờ cười chưa? It's speaking in tongues all the time. Lúc nào cũng như này. Don't touch me. Đừng đừng đụng tôi, đừng đụng tôi. That's not prophetic. Đó không phải là tiên tri. Crazy. Điên khùng rồi. Crazy. Điên khùng. Prophetic people should be happy people. À, những người tiên tri phải là người lúc nào cũng vui vẻ. Prophetic people should be the most smiley people in the church. Những người đó là người người cười, cười nhiều nhất trong hội thánh. They don't over spiritualize everything. Không phải lúc nào cũng thuộc linh quá máu. When you see them, they'll just say hello, God bless you. À, mình thấy ai mà có xin chào, chúc ban phước cho em cho anh. It's not always all the time. Oh, I see God is saying. Oh, oh, lúc nào đó, oh tôi thấy Chúa đang phán. Oh, something is wrong. Oh, cái gì đó sai trật rồi. That's crazy. Nó là điên cuồng rồi. Not the prophetic. <laughs> but they ran with great joy. <laughs> See, if you have encounters, but you become more afraid and more crazy. <laughs> if you encounter God, but you're afraid all the time. <laughs> I'm afraid you're not meeting Jesus, you're meeting the devil. <laughs> but if you meet Jesus, <laughs> oh, you will be so full of joy. <laughs> Your heart will be full of peace. Lòng của mình đây vậy sự bình an. Amen. Now, Pastor Mary, please read the next verses. I hope you you understand what I'm saying here. Tôi hy vọng chúng ta hiểu gì tôi muốn nói. So you need to understand. Listen, there's two different types of encounters, by the way. Nhưng mà có hai cái sự gặp gỡ. When the women saw the angel or have an encounter. Khi mà những người phụ nữ thấy thiên sứ và có sự gặp gỡ đó. The angel gave them an assignment. Thì thiên sứ cho họ một nhiệm vụ. The assignment was go and tell the disciples. À, cái nhiệm vụ của họ là hãy đi và báo cho các môn đệ của Chúa biết Chúa đã sống lại. There are two different type of encounters. À, có hai loại gặp gỡ Chúa. One is personal encounters. Thứ nhất là sự gặp gỡ riêng tư cá nhân. Personal encounters when you pray and you see the Lord Jesus come to you and he hug you. À, cái sự gặp gỡ riêng tư là khi chúng ta đang cầu nguyện và chúng ta thấy Chúa đến là ôm chúng ta, ôm chầm lại chúng ta. Personal encounters is when you are sitting and you see, you hear the Lord Jesus say to you I love you. Hay là khi chúng ta đang ngồi trong sự diện của Chúa và chúng ta nghe Chúa nói ô ta yêu con. If there is no assignment in the encounter just shut your mouth. À, và nếu mà không có một cái sự uh, nhiệm vụ nào thì chúng ta im miệng lại. Personal encounters are not meant for you to share it out. À, cái sự gặp gỡ riêng tư không phải là việc của chúng ta phải chia sẻ ra. Chúng ta giữ kín điều đó. Because you need to know the purpose of the encounter. Bởi vì chúng ta phải biết được mục đích của sự gặp gỡ riêng tư. But there are encounters that comes with an assignment. Còn cái sự gặp gỡ mà đến với một cái nhiệm vụ. You need to understand the assignment. Chúng ta cần phải hiểu được cái nhiệm vụ đó là gì. If you want to have more encounters with God. Nếu chúng ta muốn có thêm sự gặp gỡ với Chúa. I said it yesterday. I'm going to say it again. Tôi đã nói hôm qua, bây giờ tôi nói nữa. Prophetic anointing does not come on lazy people. Cái sự sức giàu tiên tri không đến với những con người làm biếng. Prophetic anointing does not come to people who do nothing. Không đến với những con người không chịu làm gì hết. Prophetic anointing comes when you're busy doing your assignment. À, cái sự sức giàu tiên tri đến khi chúng ta bận rộn để làm những công việc Chúa giao cho mình. The first time the Lord sent me to the nations, I was 27 years old. À, khi mà tôi Chúa nói tôi rằng Chúa sẽ sai phái tôi đi đến các quốc gia lúc đó tôi 21 tuổi. I'm not yet seeing the visions I'm seeing today. Tôi lúc đó không thấy những khải tượng như tôi thấy ngày hôm nay. I'm not yet prophesying like how I'm prophesying today. Lúc đó tôi chưa nói tiên tri như tôi nói bây giờ. But I only have one job. 
Nhưng mà tôi có chỉ một nhiệm vụ. I only have one passion. Một khát vọng. Everywhere I go, I say, Lord, make me a blessing. Tôi luôn nói với Chúa bất cứ nơi nào con đi. The more I focus, nơi đó. The more I focus on becoming a blessing. Tôi càng tập trung làm nguồn phước cho người khác. Then the anointing starts releasing. Thì cái sự sức dầu của Chúa bắt đầu phóng thích. Then the Lord starts giving you greater responsibilities. Rồi Chúa sẽ cho chúng ta nhiều nhiệm vụ hơn. I tell you, if you will not even pray for one person. Tôi nói chúng ta nếu chúng ta không cầu cho một người. Don't dream you will preach in front of a hundred people. Thì mình đừng nghĩ rằng mình sẽ đứng trước 100 người để mình giảng, để mình giảng không giảng với một người. If you won't even have compassion for your own neighbor. Sorry. If you will not even have compassion for your own neighbor. Nếu mà chúng ta không có lòng thương xót với những người mà hàng xóm của mình. Don't imagine that God will send you to the nations. Thì đừng tưởng tượng đừng mơ rằng Chúa sẽ sai mình đi khắp thế giới. Because you know why? Nó biết tại sao không? Simple. It's simple. Đơn giản thôi. It doesn't make sense. Nó không có hợp lý. See when God wants to move with someone. Khi mà Chúa muốn vận hành chuyển động một người nào đó. He used the route of make sense. Thì Chúa phải làm cho người ta hiểu được. So live a life that makes sense. Hãy để cuộc sống chúng ta dễ hiểu. Prophetic people should make sense. Những người uh, tiên tri hãy làm cho mình dễ hiểu. Đơn giản đi, đơn giản đi. Is so excellent, disciplined and full of order. Tất cả chúng ta làm phải là xuất sắc, là kỷ luật và ở trong trật tự. Prophetic people should be the elite in the church not because of position. À, những cái người mà tiên tri trong hội thánh là những người xuất sắc không phải bởi vì cái vị trí của mình. But because of discipline. Nhưng mà bởi vì cái sự kỷ luật. Because they saw the Lord. Bởi vì họ thấy Chúa. Someone who sees the Lord. Những người thấy Chúa. Will be so afraid of God. Thì rất là kính sợ Chúa. You can read from all the prophets in the Old Testament. Chúng ta có thể đọc tất cả những tiên tri trong cổ ước. The moment Isaiah saw the Lord. Giây phút mà Esai nhìn thấy Chúa. He said, Oh no, I'm gonna die. I saw God. Chúa ơi, con sắp chết rồi. Right? But today, prophetic people don't do that. The moment they saw the Lord, they start saying, "Hey, do you know who I am in God?" Oh, they start saying, "Oh, quý vị biết tôi là trong Chúa không?" That's not what Isaiah experienced. 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 That's not what So there is one encounter personal, another encounter will be with your assignment. Um, một loại là sự gặp gỡ riêng tư cá nhân, một loại khác là sự gặp gỡ Chúa và các nhiệm vụ cần theo. All right, Pastor Mary, can you please read verse 11 to 15? I'm going to show you five things that can steal your encounters. À, từ câu 11 đến câu 15 sẽ tôi sẽ chia sẻ năm điều có thể đánh cắp đi cái sự gặp gỡ của Chúa của chúng ta. So I'm, see, I'm sharing to you practical things that you can apply in your everyday life. Tôi nói là tôi chia sẻ những điều rất là thực tiễn để chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Believe me, you will grow in encounters. Tôi hãy tin đi, quý vị sẽ tăng trưởng ở trong sự gặp gỡ Chúa. Because like I said from the beginning, we are in a critical time in human history. Như tôi đã nói là chúng ta đang ở trong một những thời khắc cực kỳ quan trọng của lịch sử nhân loại. The people in the Bible is jealous with you and me. Những người ở trong kinh thánh đang ganh tị với chúng ta đó. Because they wish they're alive in our time. Bởi vì họ ước là họ có thể ở trong thời kỳ của chúng ta. Oh, God is about to do many things on planet Earth. It's not because we're the best people in history. Chúa sẽ làm rất nhiều điều kỳ diệu trên trên mặt đất này không phải vì chúng ta là những người tốt nhất trong lịch sử. It is just because it is His time. Nhưng mà chỉ là vì thời điểm của Ngài. And nobody can stop the timing of God. Và không ai có thể ngăn trở thời điểm của Chúa trời. Somebody say thank you Jesus. Chúng ta nói cảm ơn Chúa Giêsu. Say thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. That you have chosen me. Bởi vì Ngài đã chọn lựa con. To be alive. Để còn sống được. For such a time as this. Để sống trong thời khắc như thế này. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Pastor Mary, please read verse 11 to verse 15. Amen. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuộc lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đưa ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giuđa cho đến ngày nay. Five things that you need to be careful. Có năm điều mà chúng ta phải rất cẩn thận. Write this number one. Viết xuống điều thứ nhất. The guards at the tomb they also saw the angels. Yeah, là ma quỷ ở trong cái mộ đó nó cũng thấy thiên sứ. They felt the earthquake. Nó thấy được, nó cảm nhận được cái cơn động đất. But what did they do? Nhưng mà nó làm gì vậy? 
They shared it to the Pharisees. Xin lỗi, đó là những người lính canh. À, những người họ làm gì? Họ đi nói cho người Pharisee. Number one, what can steal your encounters? Cái điều gì có thể đánh mất cái sự gặp gỡ thuộc When you tell your encounters or speak to the wrong people. Đó là khi mà chúng ta chia sẻ cái khải tượng cái sự gặp gỡ của mình cho những người sai trật không phải đúng When you receive a dream or a vision from God. Khi mà chúng ta nhìn thấy những khải tượng và giấc mơ từ nơi Chúa. Tell it to the right people. Chúng ta phải tìm đúng người mà chia sẻ. The moment you share it to a wrong person. Khi mình chia sẻ sai người. And the person starts saying that's not from God. Người ta sẽ nói, oh, đó phải đến từ Chúa đâu. It's like that person is throwing cold water on your fire. Người ta đang dạ, tạt nước lạnh vào trong lửa của chúng ta. And then you feel rejected. Chúng ta cảm thấy mình bị từ khước. And then you feel like you're not accepted. Chúng ta cảm thấy như mình không được tiếp nhận. Number one, you need to check on yourself. Thật ra điều đầu tiên ta phải kiểm tra chính mình. Are you talking to the right people or are you talking to the wrong people? Chúng ta đang chia sẻ đúng người hay sai người? Talk to the right people. Hãy nói và chia sẻ cho đúng người. Talk to people who are able to help you understand what God is speaking to you. Chúng ta phải nói với những người mà họ giúp chúng ta hiểu được những gì mà Chúa đang muốn nói với mình. Number two. Điểm thứ hai. The Pharisees told the guards lie. Những người Pharisee bảo những cái người lính canh là phải nói láo. Tell everybody that the disciples stole the body of Jesus in the night time. Hãy nói là tất là những môn đệ của Chúa đã đến vào ban đêm và cướp xác của Chúa. Right number two. If you want to grow in the prophetic viết ra điều thứ hai nếu mình muốn tăng trưởng ở trong tiên tri I'm, I'm seeing now in the spirit bây giờ tôi đang nhìn thấy trong 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 siêu nhiên God is saying don't use your mouth to lie chúng ta đừng sử dụng môi miệng của mình để nói dối there is not there is no such thing as white lie đừng có nói là nói dối chân thật there is no such thing as lying for good đừng có nói là mình nói dối để tin tốt mà a lie is a lie nói dối là nói dối maybe you say pastor I don't lie mình có thể nói ông một sư con đâu có nói dối. I don't say to someone I'll give you five thousand dollars and and then I don't give the money. À, tôi, con đâu có nói là con cha con dân cho hội thánh năm ngàn mà đâu I, mà con không dân. I tell you how many times we Christians lie. Tôi nói với chúng ta là rất là nhiều lần cơ đốc dân đã nói dối. You say to your pastor, pastor, I will be there for you. À, nói mục sư em sẽ ở đó với mục sư. You can count on me, I will serve day and night with you. Mục sư hãy tin tưởng em, em sẽ phục vụ chúng mục sư ngay và đêm. When your pastor needs you, nhưng mà khi mục sư cần mình, you don't show up. Thì không xuất hiện. Biết That's a lie. Đó là nói dối. Integrity attracts encounters. Chúng ta biết không? cái sự liêm chính sẽ thu hút chúng ta gặp gỡ Chúa. You said to God, Lord. Mình nói với Chúa, Chúa ơi. If you will just bless my work, nếu mà ngài ban phước cho công việc của con, I will give more than 10% for your glory. Con sẽ dâng cho Chúa hơn một phần mười vì sự vinh hiển của ngài. But the moment God increase your salary, nhưng mà cái giây phút mà Chúa gia tăng tiền lương của mình, you have another child. À, thì lại có một đứa con khác. Or you have grandchildren. Rồi có thể có thêm cháu. Then you say to God, God. Mình nói với Chúa ơi. I promise you I'll give more. Con đã hứa với Chúa sẽ dâng cho Chúa nhiều hơn. I'll just wait until my children grow up first. Nhưng mà Chúa đợi đợi nhanh để con con lớn rồi con dâng. That's dân. a lie. Đó là nói dối. You know how Christians lie? Chúng ta biết có đúng nói dối bằng cách nào nữa không ạ? À? Lord. Chúa ơi. If you, you, if you will do this first for me. Nếu mà ngài làm điều này trước cho con. I promise I will pray more. Con hứa với Chúa là con cầu nguyện nhiều hơn. That's a lie. Đó là nói dối. As I tell you this. Tôi nói với chúng ta điều này. If you cannot commit without the blessing. Nếu mà chúng ta không có thể kết ước nếu mà Chúa không ban ước cho mình. You will not be able to commit with the blessing. Thì chúng ta sẽ không kết ước khi mà chúng ta đã có phước. Because you know why? Chúng ta biết tại sao mà? The human heart is wicked. Bởi vì lòng của người gian ác hơn muôn vật. A lot of people say. Nhiều người nói lắm. When I was still single. Khi mà con là độc thân. I can go everywhere and preach and minister. Ờ, đi khắp mọi nơi giảng phục vụ Chúa. But now I have my first child. Nhưng bây giờ có đứa con đầu tiên rồi. And then my second child came. Rồi bây giờ chuẩn bị có đứa thứ hai. Someone came to me and say, "You will slow down." Ờ, có người đến với tôi nói, "Ồ, anh đã tụt lui lại rồi." You know, because of the ministry now, I have not seen my child for one month. Sorry. Because of the ministry, I have not seen my family for one month. Yeah, bởi vì mà cái chức vụ này tôi đã không gặp gia đình của tôi một tháng Because rồi. my wife just gave birth to our second daughter. Bởi vì vợ của tôi sinh đứa con thứ hai, đứa con gái thứ hai. She's now in Indonesia with her family. Bây giờ lại vợ tôi đang ở Indonesia với gia đình của cô. And I'm in the US. Tôi thì ở Mỹ. I will see them after from Vietnam. Tôi sau chuyến đi Việt Nam sẽ gặp họ. Why? Why must they be in Indonesia? Tại sao vậy? để cô ấy ở Indo. Because in the past two months I'm traveling everywhere, including to Vietnam and Argentina. Bởi vì hai tháng vừa rồi tôi đi rất là nhiều nơi, bao gồm cả Argentina và Việt Nam. And someone asked me, why are you willing to do that? Nhiều người hỏi tôi rằng làm sao anh có thể sẵn lòng làm như vậy? My answer is simple. Câu trả lời tôi rất đơn giản. Because my wife did not die on the cross for me. 
Bởi vì vợ của tôi không chết thập tự giá cho tôi. My daughter did not die on the cross for me. Con gái của tôi không chết thập tự giá cho tôi. Jesus died on the cross for me. Chúa Giêsu chết thập tự giá cho tôi. And I trust my Jesus enough. Và tôi tin tưởng Chúa đủ. That when I'm not with my family. Khi tôi không ở với gia đình của mình. He will take good care of my family. Ngài chăm sóc tốt hơn gia đình của tôi. I tell you this, people of God. Tôi nói với dân sự của Chúa. If you want to have encounters with God. Nếu ta muốn gặp gỡ Chúa. Don't lie to God. Đừng nói dối Chúa nữa. If you want to commit, you commit everything to God. Nếu mình đã nói cách đó là cách đó tất cả mọi thứ cho Chúa. If you want to serve God, you serve God no matter what the condition is. Chúng ta nói phục vụ Chúa là phục vụ Chúa dù hoàn cảnh như thế nào. Somebody say Amen. Chúng ta nói Amen. If you said to your pastor, pastor, you can count on me, I'll be there. Nếu mình nói với một sư này, một sư ơi, một sư phải tin em là lúc nào một em cũng có mặt nếu một sư cần. Then please fulfill what you said to your pastor. Thì nhớ nghe em thực hiện lời hứa đó đi. Amen. Amen. Hallelujah. Number three. Write this down. Number three. Viết xuống điểm thứ ba. You see, the Pharisees and the priests said to the guards, "Tell everybody that the disciples stole the body of Jesus." À, cái người Pharisee nói với những người lính là phải nói với tất cả mọi người là môn đệ của Chúa Giêsu đã ăn cắp xác của ngài vào ban đêm. Number three, what can steal encounters from you? Điều gì có thể cướp lấy cái sự gặp gỡ Chúa của chúng ta? When you slander another people. Khi mà chúng ta nói xấu người khác. For your reputation, you sacrifice another person's reputation. Đó là vì có cái tiếng tâm của mình, mình mình bắt chấp tiếng tâm của người khác. Don't do that. Đừng làm điều đó. You need to protect the reputation of another person more than your own reputation. Chúng ta cần phải bảo vệ danh tiếng người khác hơn cả danh tiếng của mình. Amen. 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 When we slander another person. Khi mà chúng ta slander, even gossip, right? Like gossip, slander, or sacrifice another person. Vậy là khi mà chúng ta nói xấu người khác hay chúng ta bắt chấp người khác. For your own needs. Vì nhu cầu của mình. You are disqualifying yourself from having encounters with God. Chúng ta đã làm cho mình mất tiêu chuẩn không thể gặp gỡ Chúa được. Point number four. Điểm thứ tư. If you want to have encounters with God. Nếu chúng ta muốn có sự gặp gỡ với Chúa. Do not manipulate people with your encounters. Chúng ta đừng kiểm soát người khác, khống chế người khác bởi cái sự gặp gỡ của mình. This is a classic example in the church. Đây là một cái ví dụ điển hình trong hội thánh. Someone comes to another person and say, "The Lord spoke to me." À, người, một người đến với người khác nói Chúa phán với tôi nè You're supposed to give me money Anh phải dâng tiền cho tôi The Lord spoke to me Chúa phán với tôi You're supposed to buy my plane ticket to go somewhere Anh phải mua giấy máy bay để tôi đi đến một nơi một nơi nào đó That's not God Đó không phải là Chúa If it's God Nếu mà là Chúa Without you opening your mouth Bạn không cần mở miệng God will speak to that person Chúa sẽ nói với người đó You don't use the prophetic anointing for your own sake Chúng ta đừng có sử dụng sự sức dầu tiên tri để làm lợi cá nhân A lot of people practice that today. Có rất là nhiều người đã thực hiện cái điều đó ngày hôm nay. Oh, the Lord spoke to me. Chúa phán với tôi. You need to give an offering to me today. Ngày hôm nay phải dâng hiến cho tôi. Then you will have breakthrough in your family. Thì gia đình của anh mới được bứt phá. Don't give. Đừng có dâng. Not one dong. Một đồng cũng không dâng. Put it in your pocket. Để giữ trong lòng một trong túi của mình. Because the prophetic anointing does not do that. Bởi vì người có sức dầu tiên tri không có làm cái điều đó. The prophetic anointing does not manipulate people. Người ta không muốn kiểm soát và khống chế người khác. Oh, I give you another classic example. Một cái ví dụ điển hình khác trong hội thánh. Especially to the young people. Đặc biệt là những người trẻ tuổi. A boy coming to a girl. Một cậu con trai đến với một cô nữ. Oh, the Lord spoke to me. Oh, Chúa phán với anh. You're supposed to get married with me. Em là vợ của anh. Em phải cưới anh nha. See by your reaction you've heard all this. Chúng ta thấy ta nghe tất cả những lời này không ạ? That's not from God. Đó không phải đến từ nơi Chúa. If God desires for this boy to marry this girl, nếu mà Chúa muốn cho anh này cưới cô đó, God will speak to both of them. Chúa sẽ nói cho hai người. Can somebody say amen? Amen. You don't use the prophetic anointing to manipulate people. Chúng ta đừng sử dụng sự sức dầu tiên tri để mình điều khiển kiểm soát người khác. See because the moment you say God says bởi vì giây phút chúng ta nói là Chúa phán. People will be afraid. Oh my goodness, God says. Oh, người ta sẽ sợ. Oh, Chúa phán rồi. Chúa phán là xong rồi đó. Don't do that. Đừng làm điều đó. If God really says, nếu Chúa thực sự phán, then you can say to God, if you say this, Lord, you speak to that person. Chúa ơi, nếu mà ngài phán cái điều này cho con, thì ngài cũng phán cho người kia. And when the Lord confirms it, và khi Chúa xác chứng điều này, the prophetic builds that person. thì cái lời tiên tri xây dựng người ta. The prophetic builds you. Cái sự cái lời tiên tri đã xây dựng chúng ta. And instead of hurting the prophetic builds the house of God. Và những cái người tiên tri xây dựng nhà của Chúa. I went to a city in Indonesia two months ago. À, tôi đến Indonesia 2 năm 2 tháng trước. When I came to the city, I felt like I don't want to come back to the city. À, tôi đến một cái thành phố đó và tôi không tôi cảm nhận là không muốn quay trở lại. Because the moment I came up from the airport, the Lord told me this people does not want me, all they want is prophecies. À, thì ngay khi mà tôi đi xuống máy bay thì Chúa nói rằng những cái người trong hội thánh là không có muốn con đến mà thật sự họ muốn cái lời tiên tri của con hơn là con. If you want prophecies more than God, you are in the wrong path. 
xin lỗi hả muốn Chúa hơn hả muốn lời tiên tri hơn là muốn Chúa nếu chúng ta muốn có lời tiên tri chúng ta phải khao khát Chúa nhiều hơn and the Lord told me that these people want prophecies they don't want Jesus à, Chúa nói rằng những người này họ thích lời tiên tri hơn là thích Chúa Giêsu listen prophetic people are not prophecy hunters à, chúng ta nhớ mà những cái người mà tiên tri không phải là cái người chúng ta săn đón giống như là mình 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 săn mấy con vật đâu you never read in the scripture Jesus or any apostle say come and receive prophecies chúng ta chưa bao giờ thấy ở trong kinh thánh mà Chúa Giêsu ông đời nói hãy đến nhận lời tiên tri đến đây là nhận lời tiên tri liền show me a scripture chỉ với tôi câu kinh thánh nào nói vậy that the Lord is asking you to look for prophecies đó là Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tìm kiếm lời tiên tri not one không có một câu nào hết but you will see many scripture that says nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều câu kinh thánh nói prophesy nói tiên tri prophetic people are not receiving prophecies but they give prophecies những người mà tiên tri là họ không tìm kiếm lời tiên tri nhưng mà họ nói lời tiên tri Oh hallelujah. Hallelujah. If this conference changes your life when you leave this place, you will be people that prophesy, not begging for prophecies all the time. À, nếu chúng ta là những người mà được Chúa đặt đụng chạm trong cái đại hội này khi chúng ta đi ra khỏi đại hội này, chúng ta là những người sẽ liên tục nói lời tiên tri chứ phải nay xin lời tiên tri. Amen. Amen. Listen. Chúng ta hãy lắng nghe. One prophecy. Một lời tiên tri is enough to change your life. Cũng đủ để thay đổi cuộc đời chúng ta. My my first prophecy Lời tiên tri đầu tiên của tôi was from a man of God in the year of 2007 in the month of November. Vào tháng 11 năm 2007 tôi nhận một lời tiên tri đầu tiên. I listened to that prophecy for more than 10 years. Tôi lắng nghe lời tiên tri đó hơn 10 năm. Because to see the fulfillment of even one prophecy. Bởi vì để nhìn thấy sự ứng nghiệm của dù một lời tiên tri. It takes hard work. Cần rất nhiều công việc phải làm. The more you want to hear from God. Chúng ta càng muốn nghe lời tiên tri từ nơi Chúa. The more God will judge you. Chúa càng sẽ phán xét chúng ta. I spoke to you last year. Tôi nói năm ngoái. Have you done that word? Chúa ta đã phán lời tiên tri cho con năm ngoái. Con làm chưa? Spoke to you eight years ago. Những lời tiên tri ta nói với con tám năm trước. Where's the work? Con làm việc gì để trời trời đỡ nghiệp? Con đã làm gì để trời đỡ nghiệp? The more prophecies you have, chúng ta càng có lời tiên tri. The more is demanded from you. Thì càng nhiều sự đòi hỏi từ nơi chúng ta. If you cannot do it, nếu mình không làm việc của mình, don't look for prophecies. Đừng tìm kiếm lời tiên tri nữa. That's why from a very young age I practice. Thật ra từ lúc tôi còn rất là trẻ tôi đã tôi đã thực hành điều này. I was like a typical Christian when I was born again. I love prophecies. À, tôi là một cơ đốc nhân khi mà tôi vừa mới tái sinh tôi yêu thích lời tiên tri. When I come to a meeting and I know a prophetic person is speaking, I want to receive prophecy. À, khi mà tôi đến một cái buổi nhóm mà biết rằng người ta sẽ nói tiên tri, tôi muốn nhận lời tiên tri cho mình. Until God changed my perspective. Cho đến khi mà Chúa thay đổi tầm nhìn của tôi. And He said, No, my son, I am training you to prophesy. Đó là con trai của ta, ta đang huấn luyện con nói tiên tri. When I want to speak to you, I'll send a prophet to you. Khi mà ta muốn nói với con thì ta tự ta sẽ sai tiên tri đến để nói cho con. I remember it happened in the year of 2015. Tôi nhớ là năm 2015. There was one time I was so down. Ờ, có một thời điểm mà tôi rất là xuống rất là thấp. I was going through an issue. Đã trải qua những nan đề. And I needed encouragement. Tôi cần nhiều sự khích lệ. Three days straight I cannot leave my room. I was just crying in my bed. Ờ, ba ngày không thể rời khỏi phòng mình chỉ, chỉ ngồi trên giường mà khóc. Suddenly my phone rang. Thì bất thần linh điện thoại rung lên. And this friend of mine who's a prophet called me. À, đây là một người bạn của tôi tiên tri gọi tôi. He's a high school friend of mine and I've not seen him for four years. Đây là một người bạn thời trung học và đã không gặp nhau 4 năm rồi. And he was attending a university four hours away by plane from where I was living. À, và đang học ở một cái trường đại học mà cách chỗ tôi ở 4 tiếng máy bay. The moment he picked, I picked up the phone. Giây phút mà tôi bắt điện thoại lên. This is his exact words. Đây chính xác là lời như thế này. He said, Michael. Nói rằng Michael. I don't know why. Tôi không biết tại sao. I haven't spoke to you for four years. Bốn năm đầu không nói chuyện với bạn. But today the Lord told me to encourage you. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa nói rằng tôi là phải khích lệ anh. And the Lord just wants to say, don't be afraid. Chúa chỉ muốn nói anh đừng đừng sợ. In a few days you're going to see a breakthrough. Một vài ngày nữa sẽ thấy sự đột phá. When I put down the phone, I begin rejoicing before God. Bạn nghe điện thoại là vui mừng liền. Only God saw me in my room. Chỉ có Chúa thấy tôi trong phòng của tôi đang khóc. But he moved someone four hours away to give me a call. Và đang hành động trong lòng của một người cách bốn tiếng máy bay đã gọi cho tôi. Another example. Một ví dụ khác. I was working at that time. Lúc đó tôi đang đi làm. The year 2017. Năm 2017. I went home from work one day. Một ngày kia tôi trở về nhà sau khi làm việc. In Los Angeles, almost every day there will be a revival meeting somewhere. À, dường như ở Los Angeles là ngày nào cũng có đại hội phục hưng đó. Oh, and famous preachers and famous prophets will come. Toàn là những mục sư và tiên tri đầy ơn tới giảng không à? But I never come. Mà tôi không bao giờ tới. But this one afternoon, God told me go to that meeting tonight. Nhưng mà trong cái buổi chiều đó, Chúa nói rằng con phải đến cái buổi nhóm đó tối hôm nay. I want to speak to you. Ta muốn phán với con. You know when the altar call happened? Khi mà người ta kêu gọi lên cầu nguyện. Everybody rushed to go in front. Oh, tất cả mọi người chạy rất nhanh lao lên. 
I was sitting in the back. Tôi ngồi dưới phía dưới. In the back. Ngồi ngay phía dưới. I didn't even come forward. Không thèm lên phía trên luôn. You know what the Lord did? Chúng ta biết Chúa làm gì? The preacher. Cái ông mà người giảng đó. Walk all the way to my chair. Đi xuống tận nơi cái ghế của tôi. And says God wants to speak to you. Nói rằng Chúa muốn phán với anh. I was just sitting nicely at the back. Dạ yeah, mình ngồi tận phía sau. God moved the preacher to go to me. Nhưng mà ngài chuyển động trong lòng của tôi tới của Chúa để đến cầu nguyện cho tôi. To grow in encounters. Nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng trong sự gặp gỡ Chúa. Please stop chasing prophecies. Chúng ta đừng đừng đi sang tiên tri nữa. But instead say from today onwards. Nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi. Use my mouth oh God. Chúa ơi sử dụng môi miệng của con. And I want to prophesy. Con muốn nói tiên tri. Because when you prophesy. Bởi vì khi mà chúng ta nói tiên tri. God will automatically and most definitely speak to you. Thì Chúa ngay lập tức và ngài sẽ nói với chúng ta. Somebody say amen. Chúng ta nói amen. And the last one number five. Điểm thứ năm. Number five. Điểm thứ năm. The Bible says from the book of Matthew 28 just now. Chúa đang nói trong Matthew đoạn Matthew đoạn 28. Because of the lie of the guards. Because of the lie of the guards. Bởi vì cái sự nói dối của những người lính. Right. The Bible says the God lies that the disciples stole the body of Jesus. Uh, nói là những người lính đã nói dối là các môn đệ của Chúa cướp xác của Chúa. In verse 15, why does it specifically say that until today? Và tại sao lời của Chúa trong câu 15 đó là thậm chí tới đến ngày hôm nay? Because of that lie. Bởi vì những cái lời nói dối đó. A lot of the Jewish people they miss encounter with Jesus. Rất là nhiều người Do Thái họ đã bỏ lỡ cái sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Because of one lie. Bởi vì một lời nói dối. I give you point number five. Tôi nói cho chúng ta điểm thứ năm. What can steal your encounters with God? Cái điều gì có thể cướp lấy cái sự gặp gỡ chúng ta với Chúa? When we become a stumbling block for another person to meet Jesus. Đó là chúng ta trở thành cái hòn đá ngăn cản người khác đến với Chúa Giêsu. You know when you want to grow in the prophetic. Nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng trong sự sức giàu tiên tri. Will you have the heart to say Lord? If my sister or my brother needs the prophecy more than me. Chúng ta có thể sẵn sàng nói rằng ô nếu mà anh chị em của con cần lời tiên tri hơn con. Please speak to my brother and my sister first. Chúa ơi xin hãy nói cho phán cho anh chị em con trước. See love is the way. Tình yêu là con đường. Love is the way. Tình yêu là con đường. The Bible says and these three will remain faith, hope and love. Chúng ta nói còn có ba điều còn lại là đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương. But the greatest of them all is love. Nhưng mà điều vĩ đại hơn hết đó là tình yêu thương. The more you prioritize others, chúng ta càng ưu tiên người khác hơn mình. God will look for you. Chúa sẽ tìm kiếm chúng ta. One time, this happened in 2014. I will close by saying this. Một lần kia vào năm 2014, I came to a prophetic meeting. Tôi vào một buổi nhóm tiên tri. Maybe 400 people were in the crowd. Thì khoảng 400 người ở đó. I was standing at the very back. Tôi đứng ngay ở đằng cuối. The preacher in the front. Và diễn giả ở trên. Believe it or not, at that time my hair was blonde. À, lúc tiên không không lúc đó là tóc của tôi vàng huê. À. I colored my hair blonde. À, dùng tóc vàng huê. So the preacher said, "Hey you, blonde boy." À, nói ô cậu cậu bé có tóc vàng huê. God is telling you. Chúa đang nói với em. Da 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 da. Bla bla bla. A woman next to me. Một người nữ đứng sát bên tôi. Black hair. Tóc đen. Told me. Nói với tôi. That prophecy is for me. Cái lời tiên tri đó là cho tôi nha. It's not for you. Không phải cho cho em đâu. I said, "You want it? Take it." À, tôi nói, oh, nếu mà cô muốn cho cô đó. But I'm pretty sure the preacher said, "Blonde boy." Nhưng mà tôi nghe cái người diễn giả nói, cậu bé tóc vàng. I'm blonde, you're not blonde. À, tôi là tóc vàng, những người đó không tóc vàng nha. But you want it? Nhưng mà nếu mà người đó muốn, thì cô tóc đen lấy đi. The Lord taught me a lesson on that day. Chúa dạy tôi một bài học trong ngày hôm đó. Christians act like that. Có rất là nhiều cơ đốc nhân làm như vậy đó. We cannot be happy when another person is blessed. À, mình buồn lắm thấy người khác được phước là buồn. That will steal your encounters. Điều đó đánh cắp sự gặp gỡ Chúa của chúng ta. Prophetic people are the most secure people. Những người tiên tri là những người bình an nhất. Because they have relationship with God. Bởi vì họ có mối liên hệ với Chúa. Nobody recognizes us. Không ai nhận ra chúng ta. That's okay. Ok, không sao. I am best friend with Jesus. Tôi là người bạn thân nhất của Chúa. But remember what I said yesterday. Nhưng hãy nhớ điều tôi nói ngày hôm qua. When you live a life of secret with God. Nếu chúng ta sống một đời sống ở trong chỗ bí mật với Chúa. What you do secret with Jesus. Những điều chúng ta làm bí mật riêng tư với Chúa. God will make it public. Chúa sẽ làm cho nó ra công khai. Because the Bible says. Bởi vì Kinh Thánh nói. When I open the door for you. Khi mà ta mở cửa cho con. Nobody can close that door. Không ai đóng cửa của con được. When I close that door. Và khi ta đóng cửa. Nobody can open that door. Không ai mở được. I want you to become a prophetic people of Vietnam knowing that what God has given you nobody can take it away from you. Tôi muốn những người con gái Chúa ở Việt Nam biết rằng những gì Chúa muốn ban cho mình không ai cướp lấy của mình được. Amen. 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 Amen.
You will be a generation that will have encounters with God. Đây là một thế hệ mà sẽ gặp gỡ Chúa. Because you know why the body of Christ needs it. Bởi vì chúng ta biết sao mà thân thể của Chúa cần điều đó. You have to be different. Chúng ta phải khác biệt. This woman who saw uh, uh, the encounter at the grave, they are not famous. Chúng ta thấy là những người phụ nữ đến cái cái bộ này họ thấy thiên sứ họ không phải là những người đặc biệt. Peter, John, Andrew, James, more famous. À, Peter, Giang, Giang, Cơ giờ là những người nổi tiếng hơn. But it doesn't matter. Nhưng mà không quan trọng. People who have encounters with God. Những người gặp gỡ Chúa. They are chosen to go and tell the disciples. Những người được chọn để đi và nói cho các môn đệ của Chúa. That's why for the prophetic generation. Ở đây cho một cái thế hệ tiên tri. Our assignment is not easy. Cái nhiệm vụ của chúng ta không dễ. A lot of people will not believe us. Nhiều người sẽ không tin chúng ta. A lot of people will not like us. Nhiều người sẽ không thích chúng ta. Just because we see visions. Bởi vì chúng ta nhìn thấy khải tượng. Just because we prophesy. Bởi vì chúng ta nói tiên tri. But I want to encourage my precious brothers and sisters in the nation of Vietnam. Tôi muốn kích lệ những anh chị em yêu dấu quý giá của tôi ở Việt Nam. Fear not. Đừng sợ. God is with you. Chúa ở với quý vị. Just like God was with Mary Magdalene, Mary and all the other women. Giống như Chúa đã ở với Mary Magdalene và Mary khác và những người đồ phụ nữ khác. God is with you. Chúa ở với chúng ta. And he will empower you to fulfill your God-given destiny. Vậy Chúa sẽ ban cho quý vị quyền năng để thực hiện, thực hành những cái thiên mà Chúa dành cho quý vị. Maybe many of us are feeling like Rahab. Nhiều người có thể cảm nhận mình giống như Rahab. Lord, I think I'm disqualified. Ồ oh, con thấy con không có giá trị gì chứ? Because of my job. Không đủ tiêu chuẩn bởi vì công việc của con. Bởi vì quá khứ của con. I have good news for you. Tôi có tin tức tốt lành cho chúng ta. What happened to Rahab? Những gì xảy ra cho Rahab? It's about to happen in these last days. Sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng này. God will turn your situations around. Chúa sẽ xây dựng tình huống của chúng ta. And we will see the fulfillment of the Bible that says what the devil meant for evil. Và chúng ta sẽ nhìn thấy câu kinh thánh của Chúa ứng nghiệm những gì mà người muốn làm hại chúng ta. God will turn it into something that is good. Thì Chúa sẽ biến nó trở thành điều tốt hơn cho chúng ta. Hey, hallelujah. Hallelujah. Come on, stand in the presence of God. Chúng ta đứng lên. Stand in the presence of God. Chúng ta đứng lên trước My brothers Chúa. and sisters. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi. Tonight is going to be a special night of anointing. Tối nay sẽ là một buổi tối sức dầu đặc biệt. And I hope that you are fasting. Và tôi hy vọng là chúng ta buổi chiều sẽ kiêng ăn. The next session is going to start at 1:30. Uh, cái uh, buổi nhóm tiếp theo là bắt đầu lúc một giờ rưỡi. So you will have less than two hours. Chúng ta còn khoảng chưa tới hai tiếng đồng hồ. And no lunch, right? Không ăn trưa phải không ạ? My recommendation to you. À, không phải là không ăn trưa mà không ăn trưa luôn. Keep your heart at peace and pray. Chúng ta hãy để cho tấm lòng mình bình tĩnh và cầu nguyện. Find fellow brothers and sisters during break to pray together. Ở khi mà chúng ta giải lao và tìm anh chị em mình cầu nguyện với nhau. At the session in 1:30, expand your heart to receive more. Và ở trong phần tiếp theo, chúng ta hãy mở rộng lòng của mình để đón nhận nhiều hơn từ nơi Chúa. And I believe at the anointing service tonight, the alabaster box is going to break. Và tôi tin rằng trong buổi cầu nguyện sức dầu đêm nay, cái bình dầu cam tùng sẽ vỡ ra. Get ready. Hãy sẵn sàng. The hand of Jesus is not going to miss one person. Bàn tay của Chúa không chỉ gặp một người. I'm telling you there is an open heaven over this church. Tôi tin rằng cửa thiên đàng mở ra trên hội thánh này. There's an open heaven over this conference. Ờ, cửa thiên đàng mở ra, thiên đàng mở ra ở nơi này. I tell you, I am so blessed to be in your midst. Tôi nói với các bạn rằng tôi quá được phước khi ở Việt Nam. All of us are honored to be in your midst. Chúng tôi rất là cảm thấy rất là được trân trọng khi ở đây. Because Vietnam is special in the heart of Jesus. Bởi vì Việt Nam rất đặc biệt trong tấm lòng của Chúa Jesus. And last night, through Dr. Stephen, God is calling the bride in Vietnam to arise. Và tối hôm qua, uh, một sư Steven có kêu gọi là nàng dâu Việt Nam hãy dấy lên. And he even mentioned yesterday that from Vietnam, it is going to spread to Indonesia, Laos, Myanmar and Cambodia. Và tối qua ông thậm chí tiên trinh rằng từ Việt Nam, phúc âm sẽ lan tỏa qua Campuchia, Lào, Indo, Indonesia, Myanmar. I said yes Lord, I'm Indonesian. Tôi nói vâng chú ơi, con là người Indo. My country will get what God is doing in Vietnam. Đất nước của chúng tôi sẽ nhận được những gì chú ban cho Việt Nam. Amen. 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 Lift up your hands to Jesus. Chúng ta giơ tay lên hướng về Chúa Giêsu. Close your eyes. Chúng ta hãy nhắm mắt lại. Open your heart. Mở lòng mình ra. The Lord is doing a deep work in many of you. Chúa ngài đang làm những công việc rất là mạnh mẽ, sâu nhiệm, even, sâu sắc trong lòng của nhiều người. Even the woman at the top with holding the baby with the white shirt. À, thậm chí là với người phụ nữ đang mặc áo màu trắng và ẩm em bé ở trên. The hand of the Lord is coming upon her strong right now. Chúa bàn tay của Chúa đang đến đến em rất là mạnh giờ này. I see fire coming from her finger all the way to her body uh, and to her legs. Tôi nhìn thấy lửa từ ngón tay xuống trên thân của cô xuống dưới chân của cô. Oh, the fire of God is coming all over her. Oh, lửa của Chúa đang đến khắp mọi nơi. Come on, wherever you are, ask. Cứ chúng ta đang ở đâu? Jesus.
Ô trong danh của Chúa Giêsu. I want more of you Jesus. Hãy nói Chúa ơi con muốn nhiều Chúa Giêsu nhiều hơn. The presence of the Lord is so thick in this place. Ô cái sự chuyện gì của Chúa dày đặc ở nơi này. Once again the Lord is highlighting to me the woman company. Một lần nữa Chúa cho tôi nhấn mạnh về đội ngũ một đoàn người nữ. A stronger anointing is coming upon the woman company. Ở cái sự sức dòng mạnh mẽ hơn nữa trên những người nữ. I see specifically the Lord is saying to the dear pastor's wife. À, Chúa đang muốn nói với vợ của một sư thành. A strong anointing is coming upon you. Một sự sức dầu rất là mạnh mẽ đang đến trên cô. And the Lord is going to entrust you with a lot of international work. Chúa ngài sẽ giao phó cho cô với những công việc những cái cái uh, mạng lưới thế giới. Networks are going to open through you. À, những cái mạng lưới sẽ được mở ra cho cô. For you are a mother. Bởi vì cô là một người mẹ. For the next move of God that is coming. Cho cái cái phong trào mới cái sự hành động mới của Chúa. To the woman company in this nation. À, cho những người nữ trong đất nước này. Hallelujah. 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 Wherever you are, just talk to Jesus. Chúng ta đang ở đâu? Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu. The Lord is ministering to many of you. Chúa ngài đang đến với rất là nhiều người giờ này. Ngài đang làm việc trong lòng của nhiều người giờ này. I'm seeing uh, the angels of God are carrying small baskets and putting it close to your eyes. À, tôi thấy thiên sứ của Chúa mang những cái uh, giỏ nhỏ và để gần con mắt của chúng ta. There's a lot of you who've been crying and crying and crying. Có rất là nhiều người chúng ta khóc khóc và khóc rất nhiều. And the tears is being held by these angels and the angels is transporting it up to the throne room. Và những cái giọt nước mắt này được thiên sứ đựng lại và thiên sứ mang lên trên ngai của Chúa. And I see the Lord is saying to many of you especially to the women. Chúa đang nói với rất là nhiều người đặc biệt các người nữ. That God is changing the story of your pain. Chúa ngài đang thay đổi cái câu chuyện đau đớn của quý vị. The Lord says your pain will be used by God as a weapon. Chúa nói rằng những cái, cái sự đau đớn của quý vị giống như là một vũ khí mà Chúa đang sử dụng. Your tears is remembered by God for eternity. Những giọt nước mắt của của quý vị Chúa nhớ đến mãi mãi. Thank you, Holy Father. Oh, cảm ơn Cha. Thank you, Holy Father. Cảm ơn Cha thánh của chúng con. Thank you, Holy Father. Cảm ơn Cha thánh. Shikabara basiti. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Cảm ơn Cha. Thank you, Lord. Oh, Jesus. We love you. Chúng con yêu Ngài. We love you. Chúng con yêu Ngài. We love you. Chúng con yêu Ngài. We just love you, God. Seeing Pastor Tom, your heart is so big before God. 
Tôi thấy một sự thành Tấm lòng của ông thật là lớn trước mặt Chúa Many sacrifices you have made Ông đã có rất nhiều hy sinh cho Chúa. Personal things that you have given for the sake of the kingdom of God. Ông đã dâng nhiều điều từ cá nhân của mình vì cớ vương quốc của Chúa. And the Lord is showing me, sir. Và Chúa ngài đang bày tỏ cho tôi về ông. Your personal needs are more than taken care by God. Cái những cái nhu cầu cá nhân của ông, Chúa ngài sẽ chăm sóc. And I see that the Lord has already prepared what you and your family need. Tôi nhìn thấy rằng Chúa ngài đã sắm sẵn tất cả những gì mà gia đình của ông và ông cần. Freely you have given. Ông đã ban cho Chúa cách tự ban cho cách tự do. And freely the Lord will give to you. À, ông đã ban cho miễn phí rộng rãi thì Chúa sẽ ban cho lại. I'm seeing a vision of a tent that is being stretched. À, tôi nhìn thấy rằng những cái um, lều được dâng ra. There is going to be a tent revival that God is going to entrust to you. Tôi nhìn thấy rằng là những sự phục hưng trong các lều trại được ban cho ông, Chúa giao phó cho ông. It is going to be extraordinary. Nó sẽ rất là phi thường. The people will come, the sick, the lame, those who are in need of Jesus. À, rất là nhiều người bệnh, những người què, những người mù được đến và được chữa lành. Because the Lord promised you. Bởi vì Chúa hứa với ông. That God has transformed you to become a fisher of men. Vì Chúa đã biến của ông trở thành anh lươi người. And there will be a plenty of the harvest, just like how the disciples were not able to pull all the fish in the net. À, và sẽ có một cái mùa gặt rất là nhiều giống như các môn đệ của Chúa họ không thể nào uh, lưới bị đứt bởi vì quá nhiều cá bước vào That grace is coming. cái ông điện đã đến trên ông If you are 35 years old and below, những ai 35 tuổi trở xuống lift up your hands. giơ tay lên những người 35 tuổi trở xuống giơ tay lên 35 years old and below. 35 tuổi trở xuống giơ tay lên Lord I pray Ơi, con cầu nguyện that your hand is gonna rest upon the young people. Là tay của Chúa chạm trên những con người này. Many of you are right now feeling fire on the top of your head. Bây giờ rất là nhiều người cảm nhận lửa trên đầu của mình. I see flames of fire coming. Oh, thấy những cái lưỡi lửa, lửa. I pray a special grace and anointing will rest upon the young people. Tôi công bố rằng những sự sức dầu đặc biệt đến những người trẻ tuổi. Right now, Lord, for the youth generation. Chờ ngay giờ này cho thế hệ trẻ. I pray for all the 35 and below. Tôi nguyện tất cả những người 35 tuổi trở xuống. Receive fresh fire in the name of Jesus. Tiếp nhận lửa đốc nhân của Chúa Giêsu. Receive fresh fire in the name of Jesus. Tiếp nhận lửa đốc nhân của Chúa Giêsu. Receive fresh fire in the name of Jesus. Tiếp nhận lửa mới từ Chúa Giêsu. Your eyes will be open to see visions. Oh. Mắt sẽ nhìn thấy khải tượng. Your ears will be open to hear the audible voice of God. Lỗ tai sẽ nghe được tiếng nói của Chúa. Rõ I pray này. that con, the Joel generation. Con cầu nguyện để thế hệ Joel. The Ezekiel generation. Thế hệ của Ezekiel. Arise. Giá lên. Arise. Giá lên. Arise. Giá lên. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. So Lord, we continue to prepare our hearts for the next session and tonight. Chúng con chúng ta hãy tiếp tục chuẩn bị lòng của mình cho are, phần chiều nay và tối nay. You, chúng con đói khát ngài Chúa ơi. Do what you want to do. Hãy làm những gì ngài muốn. Come on just for the last few seconds can you lift up your hands? Bây giờ những giây phút cuối cùng ta hãy giơ tay lên. Come on with your own words bless the name of Jesus. Bằng ngôn ngữ của mình bằng lời nói của mình hãy Tell him chúc phước danh của you. Chúa. Hãy nói chúng ta yêu Chúa như thế nào. Hãy tôn cao danh của ngài. Tell him how much you need him. Hãy nói chúng ta cần Chúa nhiều bao. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.